সবাইকে স্বাগত জানাই বাংলাদেশের স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ানদের সবচাইতে বড় প্ল্যাটফর্মে ওয়েলকাম টু দ্য কমেডি ক্লাব আমাকে আমার ফ্রেন্ডরা বলে এগুলো কি করস তুই কেন কি করি তোরা দেখলে মানুষজন হাসাহাসি করে বন্ধু বলে পরিচয় দিতে পারি না তো সে কিছু তো পারি না আর চাকরি বাকরিও ম্যানেজ করতে পারি নাই যেটা পারি সেটাই করি যে তোরা তো কতবার বললাম আমাদের কোম্পানিতে জয়েন কর একটা পোস্ট দিয়ে দেই চাকরি বাকরি কর ভালো একটা স্যালারি দেই তাহলে তোদের কি কোম্পানি তাহলে আমরা তো একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলছি প্রাইভেট ডিটেকটিভ মানে হ্যাঁ এজেন্সি খুলছি বাপরে অ্যাড ফার্ম শুনছি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি শুনছি এখন আবার ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলছিস মানে ইনোভেটিভ আইডিয়া মার্কেটে কেউ নাই আসলাম ভালো তো কেস টেস পাইছিস কিছু মানে হ্যাঁ একটা কেস পাইছিলাম আমরা একদম বর্তমান সময় উপযোগী কেস ধরেই ফেলছি গিয়ে দেখেই বুঝে ফেলছি যে এটার কাহিনী কি হইতে পারে বলছি কি ঘটনাটা কি হয়েছিল বলে আমরা তো একটা ফোন কল পাইছি যে একটা খুন হয়েছে লাশের তদন্ত করতে হবে আমরা গেলাম তিন বন্ধু মিলে তিন দিক থেকে ইনভেস্টিগেশন শুরু করলাম চার পাশ থেকে ঘুরতেছি আমরা এরকম করে পায়ের শব্দ হয় চার পাশ থেকে ঘুরে ঘুরে একজন দেখল লাশের হাতে একটা কলম বলো স্যার দেখেন এটি কি কি লাশের হাতে একটা কলম স্যার ও মাই গড তাহলে তো এটা খুন না হ্যাঁ এই পোলা তো অ্যাসাইনমেন্ট করতে করতে মারা গেছে যাক অ্যাসাইনমেন্টের হাত থেকে বোধ হয় বর্তমান যুগের ছেলে পেলেরা মুক্তি পাইছে আমাদের কবে এখান থেকে মুক্তি হবে কেউ আমাকে মুক্ত করো প্রথম পারফর্মার প্লিজ ওয়েলকাম আফনান রাশেদ উঠে যাওয়ার পর ঘটে জীবনের নানান রকম বিচিত্র ঘটনা তাই আজকে আমি কথা বলবো ভার্সিটি লাইফ নিয়ে ভার্সিটিতে পড়ালেখা করতে আসছি পড়াশোনা করব। তো বাবাকে যে বললাম বাবা অনেক পড়াশোনা করতে হবে অনেক বই লাগবে দশ হাজার টাকা দাও তো বাবা তো পড়াশোনার কথা শুনে দশ হাজার টাকা দিয়ে দিল তো কিছুদিন পর পরীক্ষার আগে রাতে তো বই খুঁজে পাইতাছি না পুরো টেবিল দুই ঘন্টা ধরে তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর মনে পড়ল যাক বাবা আমি তো বই কিনি নাই যাই হোক অন্তত ভালো কয়েকটা বন্ধু বান্ধব হোক তো এক বন্ধু তো ভার্সিটিতে সব সময় বলে আর রে মামা বন্ধুত্ব কাকে বলে আমি তো জানি বন্ধুর জন্য বন্ধু তো কলিজা কাইটা হলো দিয়ে দিব তো সেই বন্ধুরই আমি কিছুদিন পরে ফোন দিলাম হ্যালো বন্ধু আমি তো অ্যাসাইনমেন্ট করি নাই তোর অ্যাসাইনমেন্ট একটু দিয়ে কোনো রকম কপি করে আমি দিয়ে দিব বন্ধু কয় অসম্ভব অ্যাসাইনমেন্ট তো দেওয়া যাবে না তো আমি তো অবাক কেন বন্ধু তুই না কিছুদিন আগেও বলছিলি যে বন্ধুর জন্য বন্ধু কলিজা কাইটা হলো দিয়ে দিব কহ বন্ধু কলিজার কথা বলছিলাম কলিজা নিয়ে যা অ্যাসাইনমেন্টের কথা তো বলিনি আবার ভার্সিতে উইঠা দেখবেন আপনার একটা গার্লফ্রেন্ডও নাই এবং আপনার বন্ধু বান্ধবের তিন থেকে চারটা গার্লফ্রেন্ড এবং এতগুলো গার্লফ্রেন্ড পালতে গিয়া শেষ পর্যন্ত দেখবেন আপনার থেকে টাকা ধার নিবে এবং সেই টাকা ফেরত পাওয়ার চেয়ে ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া বেশি সহজ আবার শুধু যে তাই না এরকম না কিছু কিছু ফ্রেন্ড পাবেন সাধু সন্ন্যাসী টাইপের মানে এদের কথাবার্তায় আপনি কিছুতেই বুঝতে পারবেন না এরা আসলে কি এরা মনে হবে যে এরা পৃথিবীতে ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না কিন্তু হ্যাঁ এদের আসল চরিত্র পাওয়া যায় মেদের ইনবক্সে আবার আপনি ভার্সিটিতে পাবেন কিছু হতাশাজনক বন্ধু বান্ধব যারা ভার্সিটিতে সারা বছর হতাশা নিয়ে থাকে এদেরকে আপনি যদি বলেন চল বন্ধু আমরা ক্লাসে যাই তখন বলবে না বন্ধু ক্লাসে যা কি করব তোরাই যা কি একটা অবস্থা আবার যদি আপনি বলেন চল বন্ধু তাহলে আমরা কয়েকদিনের জন্য বান্দরবান ঘুরতে যাই তখনও বলবে না বন্ধু ওইখানে যা কি করব তোরাই যা আমি নির্ঘাত শিউর আমি নির্ঘাত শিউর ওদের বিয়ের দিন ফুল সজ্জারাতেও যদি আপনি বলেন যা বন্ধু বাসর ঘরে যা তখনও বলবে না বন্ধু আমি যা কি করব তোরাই ভার্সিটিতে আপনি এইরকম কিছু বন্ধু বান্ধবের বাইরেও আপনি কিছু নানান রকম মেয়ে বান্ধবীও পাবেন 
কিছু কিছু মেয়ে তো ভার্সিটিতে আসে এমন গ্লামার এমন ওয়েস্টার্ন ড্রেস এমন স্টাইল নিয়ে আপনি দেখলে বুঝতেই পারবেন না এরা আসলে ভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে আসে নাকি র্যাম শোতে আবার কিছু কিছু মেয়ে আসে অতিরিক্ত সুশীল এরা ক্যাম্পাসে সারা বছর প্রত্যেকটা দিন শাড়ি পরে আসে কিছু কিছু মেয়ে আসে আবার অতিরিক্ত চালাক এরা ক্যাম্পাসে আসে একটা লক্ষ্য নিয়ে নানান ধরনের ছেলেদের সাথে প্রেম ছলনা করে ডজন ডজন গিফট আদায় করবে এবং বাপ মাই জিজ্ঞাসা করলেই বলবে অমুক বান্ধবী এগুলি দিছে আমার এবং এরা দুইটা বিষয় কখনই বাপ মার কান পর্যন্ত আসতে দেয় না এক তাদের ভার্সিটি পরীক্ষার রেজাল্ট আর দুই তাদের বান্ধবীদের বিয়ের খবর ভার্সিটিতে আপনি বন্ধু বান্ধবের বাইরে কিছু সিনিয়র বড় ভাই পাবেন যারা আপনাকে নানান সময় ক্যাম্পাসে বিভিন্ন রকম জীবন উন্নয়নমূলক জ্ঞান দেওয়ার জন্য খুঁজবে এরা আপনাকে জীবনে কিভাবে উন্নতি করতে হয় এই রকম জ্ঞান দিতে ঘন্টার পর ঘন্টা রোদের উপর দাঁড়া করে রাখবে শুধু কিন্তু তা না তারা যাওয়ার সময় ঠিকই বলবে এই কোনো সমস্যা হইলে বড় ভাই আছে এই বড় ভাইকে বলবা কিন্তু সমস্যার সময় তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না এরা নিজেই একটা ভার্সিটির সমস্যা আবার আপনি কিছু ব্যতিক্রম সিনিয়র বড় ভাইও পাবেন যারা আসলে খুব ভালো তারা আপনাকে হারে হারে বুঝাই দিবে যে চার বছর ভার্সিটিতে পড়া গ্র্যাজুয়েশন কাকে বলে এই রকম বলছিল ব্যাপারটা যে চার বছর ভার্সিটিতে পড়া নানান জায়গায় চাকরি ইন্টারভিউ দিতে দিতে নানান জায়গায় অসম্মানিত হওয়ার প্রক্রিয়া কি গ্র্যাজুয়েশন বলে ধন্যবাদ उठार पर चिंता करी आब्बार खरचर उत्स देखा टाक ना जाए হয় সেমিস্টার ফি বাড়তি কিছু বলা নয় বইয়ের টাকা নেওয়া নয় হচ্ছে একটা এক্সট্রা কোচিং করতে হবে ক্লাস করতে হবে এই জন্য টাকা নেওয়া বা ওই সারের কাছে পড়তে হবে এই জন্য টাকা নেওয়া কারণ লাইফস্টাইল তো তখন এক্সপেন্সিভ খালি নিজে না চার পাঁচটা বন্ধু বান্ধবরাও পালতে হয় এই টাকা কোর থেকে আসবে বইয়ের কথা বলে বাসার থেকে টাকা নিছি অনেকবার টাকা নিছি হয়তো কি আমার হচ্ছে বিরিয়ানি খুব পছন্দ তো যখনই বিরিয়ানি খাইতে মন চাইতো তখন হচ্ছে বাসায় বলতাম যে বই কেনা লাগবে একটা নতুন একটা বই কেনা লাগবে টাকা দাও বইয়ের কথা বললে তো টাকা না দিয়ে পারে না বই কেনার জন্য টাকা দিয়ে দিত ওই টাকা দিয়ে কয়েকদিন বিরিয়ানি খাওয়া যাইতো তারপরে যখন সেমিস্টার আসলো চিন্তা করলাম না রে ভাই পরীক্ষা তো চলে আসছে এখন তো আর বিরিয়ানি খাইলে চলবো না এইবার তো বইগুলা কিনতে হবে পড়াশোনাও করতে হবে এখন যদি বই না কিনি পরীক্ষা আসতে আসতে আর কভার করা যাবে না এবার বই সত্যি সত্যি কিনতে হবে বাসায় গিয়ে বললাম নতুন আবার বই কিনতে বলছে টাকা দাও বইয়ের কথা শুনলে তো না করে না টাকা দিছে নীলখেত গেছি বই কিনতে শুনে আজকে মঙ্গলবার নীলখেত বন্ধ বিরিয়ানি খায়া চলে আসছি বিরিয়ানির দোকান তো আর বন্ধ থাকে না দেখে নেব পরের পারফর্মারকে প্লিজ ওয়েলকাম শাওন মজুমদার টাকা ঠিক মতো দিয়ে আসছি বিরাট পপুলার পারফর্মার না বিরাট সেটা বোঝা যায় পপুলার সেটা বোঝা যাইতো না আগে ঠিক আছে পয়সা ফেকো তামার সাথে আমরা ওখানে বসে দেখছি ঠিক আছে যখন কথা বলবো বা যোগ বলবো হাসা ঠিক আছে কিন্তু আসার সাথে হাসার মানে কি আমি কনফিউজ থাকতাম মানে শুরু করার আগে দু একটা লাইফস্টাইল বলি আর কি মানে এই যে হাসিটা আমার কাছে খুব বিব্রতকর লাগে সত্যি বিব্রতকর লাগে কারণ আমি যখন ভার্সিতে প্রথম যাইতাম সবাই দেখে হাসতো আমার ভালো লাগতো বাসায় গিয়ে বলছি যে আম্মা আমার দেখে হাসছে বলে তুই শিওর তোরে দেখে হাসছে না হাইসা দেখছে তো যাই হোক ভাই সবাই ভালো আছেন কমেডি ক্লাবের সাথে আছেন না ভাই সাথে নাই আপনারা সামনে আসেন পজিশন ঠিক করে করবেন 
পৃথিবীতে পজিশনটা অনেক বেশি দামি কখন কোন পজিশনে আছেন সেটা জানতে হবে আপনি দেখবেন যে পৃথিবীতে যখন কোনো মাছ ওলার কাছে যান যে টাকা দিবেন ও আপনাকে মাছ দিবে তরকারি আলার কাছে যান টাকা দিবেন তরকারি পাবেন ডিম আলার কাছে যান টাকা দিবেন ডিম পাবেন এমন কি ঠিক জায়গায় টাকা ইনভেস্ট করলে আপনি বাঘের দুধও পাবেন কিন্তু আপনি যদি ব্যাচেলার হন আর লাখ টাকা থাকে বাড়িওয়ালার কাছে বাড়ি ভাড়া পাবেন না অদ্ভুত এক প্রাণী এই বাড়িওয়ালা কি মাটি দিয়ে তৈরি আল্লাহই জানে আমি কোনো বাড়িওয়ালার মুখে কোনো হাসি দেখি নাই আমি শিওর এখানে কোনো বাড়িওয়ালা নেই কেউ আসেন আত্মলেন হ্যাঁ আসবো কেমনি এখানে আসলে তো হাসতে হয় তাই তারা আসে না দূর দূর থেকে দেখলেই বুঝবেন কে বাড়িওয়ালা কে ভাড়াটিয়া ভাড়াটিয়া হাসতে হাসতে আসতেছে কারণ কাছে ভাড়া নাই অদ্ভুত এই বাড়ি আল্লাহ ভাই আর বাড়ি আলাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র কি জানেন ভালো না লাগলে বাসা ছেড়ে দেন যে কোনো কথা আপনি ভাড়া দিতে পারতেছেন না ভালো না লাগলে বাসাটা ছেড়ে দিন আপনি মনে করেন যে বলছেন যে পানি নেই কেন ভালো না লাগলে বাসাটা ছেড়ে দিন এমনি কুশুল বিনিময় করতে গেছেন চাচা ভালো আছেন ভালো না লাগলে এই প্রভাব আশেপাশের লোকজনের উপরে পড়ে আর বাড়ি আলার সবচেয়ে কাছে থেকে দারোয়ানরা ওদিন এক বাড়ি আলা দারোয়ানকে খুব দুঃখ করে কইতেছে আর ভাল লাগে না রে হ্যাঁ এক এক ভাড়াটির এক এক সমস্যা কেউ ভাড়া দেয় না কারো পানির সমস্যা কারো বিদ্যুতের সমস্যা কেউ বিল দেয় না কেউ সার্ভিস চার্জ দেয় না এই যন্ত্রণা আমার আর ভাল লাগতেছে না তো দারোয়ানা তো ওর লোকেই থাকে হাসা আপনার এই কষ্ট আমিও সহ্য করতে পারতেছি না এক কাজ করেন বাড়ির আমার নামে লেখে দিয়া বাড়িটা ছেড়ে দেন সঙ্গ তো সে লোহা বাসে ভাই আর এই বাড়ির দারোয়ান বাড়ি যে কত ইম্পর্টেন্ট একটা লোক সেটা শুধুমাত্র ব্যাচেলাররাই জানে ভাই গার্লফ্রেন্ড আর বাড়ির দারোয়ান সেম সময় আর টাকা ইনভেস্ট করে করে ওদেরকে পটাইতে হয় এবং বাড়ি এলা আর শ্বশুর সেম যেই আপনি মায়ের পড়ায় মোড়ায় কোনো মতো লাইনে নিয়ে আইসেন তখনই দেখবেন মায়ের বিয়ে দিয়ে দিছে ঠিক সেম বাড়ি এলা যেই টাকা পয়সা ইনভেস্ট করিয়া দশ টাকা পঞ্চাশ টাকা বিশ টাকা দিয়ে গেট টেট খোলাইতেন কাম টাম করাইতেন যেই পটায় দারোয়ানটা লাইনে আসছে বাড়ি এলা দারোয়ানটা চেঞ্জ করে দেয় আমার এত টাকা ইনভেস্ট তাহলে গেলো কই আর বাড়ি এলার প্রধান অস্ত্র আরেকটি দারোয়ানের চাকরি খাওয়া আমার মনে হয় ভাত খাওয়ার পরে কোনো কিছু খাওয়ার থাকলে ওই চাকরিটাই খায় কথা নাই বার্তা নাই দারোয়ানের চাকরি খেয়ে লাইছে কে রে ভাই বাসায় বই লোকে ঝগড়া এই তো চাকরি নাই যা বাচ্চায় পরীক্ষা নাম্বার কম পেছে এই তো চাকরি নেই যা অফিসের বস ঝাড়ি দিছে একদিন এক বাড়ি এলো দারোয়ানে যা তোর চাকরি নেই যা দারোয়ান তো কি ব্যাপার স্যার আমি তো কিছু করি না স্যার আমার অপরাধ কি স্যার কেন চাকরি নাই সোমালিয়ার এক বিল্ডিং এর দারোয়ান মালিকের বউ নিয়ে পালাইছে তুই যা আমার এক বন্ধু আমার পাশের ফ্ল্যাটে থাকে সে একটু ব্যাচেলার একটু না পুরোই ব্যাচেলার আর কি তো ব্যাচেলারদের যে সমস্যা ভাড়া নিয়ে খুব সমস্যা হয় অনেক মাসে ভাড়া বাকি পরে যায় তো বাড়ি এলা ডেলি আসে ভাড়া যাইতে মোটামুটি প্রতি মাসেই আসে প্রত্যেক মাসে আসে তো আট মাস নয় মাসে ভাড়া বাকি পরে গেছে তো ফ্রেন্ডে কাছে আসে ভাই তুমি তো দেখো আট নয় মাস ভাড়া দাও না এক ঠিক আছে তোমার টাকার সমস্যা তোমার আট নয় মাস বাদ দাও তুমি আমাকে পাঁচ মাসে ভাড়া দিয়ে দিও তাইলে হবে হ্যাঁ ফ্রেন্ড খুশি ঠিক আছে ঠিক ভাই আপনি বলছেন যখন এটা পাঁচ মাসে ভাড়া হয়ে যাবে দশ পনেরো দিন পর আবার আসছে কি রে ভাই তোমারে বললাম পাঁচ মাসে ভাড়া দিতে তার দিলা না আচ্ছা পাঁচ মাস বাদ দাও খুব টাকার প্রয়োজন তুমি আমার এক কাজ করো তিন মাসে ভাড়া দাও আরে ভাই আপনি এত তারা ঘুরা শুরু করছেন কেন তিন মাসে ভাড়া দিবু তো দিয়ে দিবো কেন না দিবু দিবু কত তুমি আমার অনেক ঘুরাও এই নিয়ে কতবার ঘুরেছো তুমি টাকা দাও কই মিয়া ঝাড়ি দেন কেন কয় মাসে ভাড়া পাইতেন কাট মাসে ভাড়া পাইতাম এখন কয় মাসের পান তিন মাসের পাই আস্তে আস্তে শোধ করতেছি তো বিশ্বাস করবেন এদের পিকুলিয়ার এসে কথায় কখনো পারবেন না
আমি এক বাড়ির সাথে কথা বলতে গেছিলাম যে আসলে ওদের মোটিভ কি ওদের ভিতরে কি চলে ওরা কি চিন্তা করে যে মানুষ নিয়ে যারা ভাড়াটিয়া আসে তাদের নিয়ে কি ভাবে ভাবার জন্য আমি একটু কথা বলতে গেছিলাম তো একটা সুন্দর বাসা পছন্দ হয়েছে টুলেট লেখা বাইরে তো গেলাম বাড়ি এলার বাসায় গিয়ে বললাম আপনার বাসা কি ভাড়া হবে সে আমার দেখলো দেখে বলে না এ বাসা ভাড়া হবে না আমি বাড়ির টুলেট দেখলাম হ্যাঁ টুলেট আমি নিজেই লাগাইছি একটা ফ্ল্যাট খালিও আছে কিন্তু বাসা ভাড়া হবে না এটা কী ধরনের ব্যবহার রে ভাই একটা ভদ্র মানুষ ভদ্র মানুষ সাথে এভাবে ব্যবহার করে বাইরে টুলেট বাসা খালি ভাড়া দেবেন না কেন তো ভাই আমার বাড়ি আমার ইচ্ছা আমি ভাড়া দিব না আমি না আপনাকে বলতে হবে তাহলে টুলেট লাগাইছেন কেন আমি খালি কেন তো ভাই কথা বাইরে না আমি ভাড়া দিব না আমি বললাম পরে রাগ হয়ে গেছি ভাই কি করুম মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে মান সম্মান নিয়ে টানা টানি তখন আমি পরিচয় দিলাম আপনি আমার চিনেন জি চিনি যাক একটা সান্ত্বনা পেলাম যে চিনছে আমারে হ্যাঁ আমি চিনেন চিনেও বাড়ি ভাড়া দিবেন না এটা কেমন কথা চিনি দেখেই দেবো না তুমি প্রতিদিন বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত লাইভ শো করো না আমাকে হ্যাঁ আমি সেই আমার বাড়ির গেট এগারোটায় বন্ধ হয় এই জন্যই বাড়ি ভাড়া দেবো না আমার মানেই বুঝলাম না এটা কি সাইকোলজি ওরা যাই হোক সবাই আমার কথা ভাববেন কমেডি ক্লাবের সাথে থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিলাম যদি করে দিন বাড়ি করি পুরো বাড়িতে খালি বেচালার থাকবে আর আড্ডা হবে Thank you, thank you so very much. Shaun, how many years have you been in the past? Brother, how many years have you been in the past? No, brother, how many years have you been in the past? No, brother, how many years have you been in the past? No, brother, how many years have you been in the past? No, brother, how many years have you been in the past? No, brother, how many years have you been in the past? No, brother, how many years have you been in the past? मनीषीरा बोले गुड इज देश मुमेंट अफ आवर लाइफ जीवन सर्वश्रेष्ठ समय शैशव छोट बेला সত্যি তাই ছোটোবেলায় ব্যাপারটাই অন্য রকম ছিল নানান ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটতো আমরা কেউ চকলেট পছন্দ করতাম তো কেউ আইসক্রিম পছন্দ করতাম আমার পছন্দ ছিল আইসক্রিম স্পেশালি ওই এক লিটারের সুন্দর বক্সে করে যে আইসক্রিমগুলো বিক্রি করত আমি যখনই বাসার ফ্রিজ খুলে দেখতাম ওই আইসক্রিমের বক্স আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠত আমি খুশি মনে আইসক্রিমের বক্সটা খুলতাম আর দেখতাম ভিতরে আইসক্রিম নাই ভিতরে আদা বাটা পেঁয়াজ বাটা রসুন বাটা আপনি যত বড় হবেন যত বয়স বাড়বে আপনার দেখবেন ছোটোবেলার জিনিসগুলো আপনার সামনে আছে কিন্তু আর আগের মতো নাই সেগুলো রূপ পাল্টে ফেলছে এই যেমন ধরেন আপনার ছোটোবেলার প্রিয় গেঞ্জিটা যেটা আপনি অনেক পড়ছেন কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পরে আপনি দেখবেন গেঞ্জিটা আপনার সামনে আছে কিন্তু এটা গেঞ্জি নাই ওইটা হয়ে গেছে আপনার বাসা ঘর্ম সামনে এক রাখা ছোটোবেলায় কী মনে করতাম জানেন এই দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল সবচেয়ে ক্ষমতাধর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মানুষ হইতেছে তারা যাদের ঘড়ির মধ্যে লাইট জ্বলে একটা ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র টিচারটা সেই পরিমাণ ইম্পর্টেন্স পাইতো না যেই পরিমাণ ইম্পর্টেন্স পাইতো সেই ছেলেটা যার ঘড়িতে লাইট জ্বলে তা আমি চিন্তা করতাম যে ঘড়ির সবচেয়ে বড় উপযোগিতা মনে হয় এটার মধ্যে লাইট জ্বলা তা আস্তে আস্তে একটা সময় গিয়ে আমি বুঝতে পারলাম ঘড়ির উপযোগিতা কতটা মারাত্মক হইতে পারে সত্যি ঘড়ির উপযোগিতা কতটা মারাত্মক হইতে পারে সেইটা আমি বুঝলাম যেদিন আমি আমার বাপের সাথে একটা বাস জার্নিতে গেলাম বাপের সাথে বাসে করে যাইতেছি তা আমার ঠিক সামনের সিটটায় একটা বয়স্ক লোক বসছে তার পাশে একটা ইয়াং ছেলে তো ইয়াং ছেলেটা ওই বয়স্ক লোকটারে জিজ্ঞেস করতেছে আচ্ছা আঙ্কেল কয়টা বাজে সে কোনো উত্তর দেয় না ছেলেটা আবার জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা আঙ্কেল কয়টা বাজে সে কোনো উত্তর দেয় না ছেলেটা আবার জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা আঙ্কেল কয়টা বাজে সে কোনো উত্তর দেয় না পরে স্টপে যে ছেলেটা নামে গেছে তা আমার বাপ ওই বয়স্ক লোকটা জিজ্ঞেস করতেছে আচ্ছা আঙ্কেল এই যে ছেলেটা আপনার এতবার জিজ্ঞেস করলো কয়টা বাজে আপনি কোনো উত্তর দিলেন না কেন কয় দেখেন ছেলেটারে যদি আমি উত্তর দিতাম তাহলে সে আমার থ্যাংক ইউ বলতো আমি তার ওয়েলকাম বলতাম আমাদের মধ্যে পরিচয় হইতো ভাবে আদান প্রদান হইতো আমরা একে অপরকে ফোন নাম্বার ঠিকানা আদান প্রদান করতাম তারপরে কখনো সে আমার এলাকায় গেলে আমি তারে আমার বাসায় আসতে ইনভাইট করতাম সে আমার বাসায় আসতো বাসার লোকজনের সাথে তার পরিচয় হইতো কথাবার্তা হইতো আমার বাসায় একটা সুন্দরী মেয়ে আছে তার সাথে তার পরিচয় হইতো তাদের মধ্যে প্রেম হইতো তারা একে অপরকে বিয়ে করতে চাইতো এবার আপনি বলেন যেই ছেলেটার একটা ঘড়ি কিনা সামর্থ্য নাই হ্যালো কি কি আমি আমার মাইয়া বিয়ে দিব মানে আনপ্রেডিক্টেবল 
আমাদের প্রত্যেকের ছোটবেলায় স্কুলে এই রকম একটা বন্ধু ছিল যে কিনা পুরো আনপ্রেডিক্টেবল ছিল তারে কোনো প্রশ্ন করা হইলে সেইটার কি উত্তর দেয় তার কোনো ঠিক নাই তা আমার এরকম এক বন্ধু ছিল তারা ক্লাসে একবার টিচার জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা দেখি তোর সাধারণ জ্ঞান কেমন ধর তুই জঙ্গলে বেড়াইতে গেছিস তোর একটা বাঘ আক্রমণ করছে তুই কি করবি কয় স্যার আমি নদীতে ঝাঁপ দিবো কাছে বাঘও নদীতে ঝাঁপ দিছে তুই কি করবি কয় স্যার আমি আবার ডাঙায় উঠবো কয় বাঘও ডাঙায় উঠছে তুই কি করবি কয় স্যার আমি গাছে উঠবো বাঘও গাছে উঠছে তুই কি করবি পোলা কয় স্যার আমনে কি বাঘের পক্ষে না আমার পক্ষে আমনে দেখি আমার মাইরেই ছাড়বে আমাদের ছোটবেলার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি ছিল আপনি যত বেশি পড়াশোনাই করেন না কেন দেখবেন পাশের বাড়ির কোনো না কোনো হরিদাস পাল আপনার চেয়ে বেশি পড়ালেখা করে আর আপনার বাপ মা তার সাথেই আপনার তুলনা করে ছোটবেলা সবচেয়ে বড় শত্রু কে ছিল পাশের বাসার আন্টি আপনি কোনোভাবেই তারে খুশি করতে পারবেন না আপনি যাই করেন সে খুশি না ধরেন আপনি ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কার পাইছেন আপনার পাশের বাসার আন্টি কি বলবে নিশ্চয়ই ঠিক মতো লেখাপড়া করো নাই নাহলে কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি এইগুলাতে পাইলা না কেন গোটা দুনিয়ার মধ্যে দুই ধরনের পোলা পাই থাকে এক যারা ওয়াশরুমে গেলে ওয়াশরুমের ভিতর থেকে বের হওয়ার সময় লাইটটা অফ করে বের হয় দুই যারা ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে লাইটটা অফ করে শুধুমাত্র আমাদের এই তল্লাটে আরও এক ধরনের বেশি থাকে যারা ওয়াশরুম থেকে বাইরে হয়ে নিজের ওয়াশরুমের লাইটটা অফ করে পাশের বাথরুমে আরেকজন থাকাকালীন তার লাইটটা অফ করে দিয়ে ঝাইরা দৌড় মারে আরেক দিক থেকে খেয়াল করলে পৃথিবীতে তিন ধরনের পোলা পাইন থাকে এক যারা সারাদিন ঘরে বৈশা থাকে বাপ মা বলে কি রে তুই সারাদিন ধম ধরে ঘরের মধ্যে বৈশা থাকিস তবু মতো বয়সে আমরা বন্ধু বান্ধবের লগে কত আড্ডা দিছি কত মজা করছি কত গ্যাঞ্জাম করছি দুই যারা স্কুলে গিয়ে বন্ধু বান্ধবের লগে মারামারি করলে বাপ মাতা করে কয় হই তুই মাস্তান হইসস তুই রং বাজ হইসস রং বাজি করতে স্কুলে যাস আর তিন যারা স্কুলে গিয়া বন্ধু বান্ধবের হাতে মায়ের খেয়া লুলয়া ল্যাংড়াইতে ল্যাংড়াইতে বাড়িতে আসার পর বাপ মাদের ইচ্ছা মতো আরেক ধাপ পিড়া কয় ঠিকই আছে তুই মারামারির মতো গ্যাস হস কেন আবার স্কুলে কিছু কিছু পোলা পাইন থাকতো এরা এসে নানান ধরনের চাপাবাজি করত মানে এমন এমন কথাবার্তা কইতো আপনি এটার আগা মাথা খুঁজে পাবেন না মানে বিশ্বাস তো আপনার হবেই না হাসবেন না কাঁদবেন বুঝবেন না তো এরকম আমার এক বন্ধু ছিল আইসা কইতেছে সন্ত করে একটা কাহিনী কই আমার এক চাচি আছে পুরান ঢাকায় বাড়ি বিশাল মোটা চাচি তো এই বিশাল মোটা চাচি একদিন বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে পড়ে গেছে তো পরে চাচিরা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জ্ঞান ফিরছে চাচির জ্ঞান ফিরার পরে ওই মোটা চাচি কইতেছে আল্লাহর কাছে হাজার সো করছে জানে বাইচে গেছি তো পাশ থেকে চাচা কইতেছে তুমি নাহলে জানে বাইচে গেছো কিন্তু তুমি যে তিন বেড়ার উপরে পড়ছো তিনটা তিনোটাই মেরে গেছে ছোটবেলায় এরকম নানান মজার মজার স্মৃতি ছিল এই ছোটবেলা মানে আমাদের সবার কাছে প্রায় একই রকম ছোটবেলা মানে সি কুতকুত লুকোচুরি টুক পলান্তিস আর ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা ছোটবেলা মানে ডায়রি কিংবা খাতাকে ব্যাট বানিয়ে ক্রিকেট অথবা বোতলকে বল বানিয়ে ফুটবল ছোটবেলা মানে ভাব কাটটি আজীবনের ভাব সারা জীবনের কাটটি ছোটবেলা মানে বন্ধুর সাথে টিফিন ভাগ করে খাওয়া ছোটবেলা মানে বন্ধু তুই স্কুলে না গেলে আমি আজকে স্কুলে যাব না ছোটবেলায় আমরা সবাই বড্ড বড় হতে চাইতাম কিন্তু এই বড় হতে মুখিয়ে থাকা আমরা কেউ কোনো দিন হয়তো ভাবিনি যে সত্যিই যেদিন আমরা বড় হয়ে যাব সেদিন পেছনে ফেলে আসতে হবে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে আপন মুহূর্তগুলোকে আর একটা বার যদি চান্স পাইতাম সেই ছোটবেলাতে ফিরে যাইতে আমি শিওর আমরা কেউ কোনো দিন আর বড় হতে চাইতাম না ভালো থাকুক ছোটবেলা ভালো থাকুক অন্তরের অন্তস্থলে যত্ন করে রাখা ছোটবেলার সেই অমলিন স্মৃতিগুলো থ্যাংক ইউ আমার তো এটাই করা উচিত আমার সঙ্গে যে আছে উনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন যেমন হচ্ছে এক বাচ্চা দেখলাম যে একটা কলিং বেল বাজাতে পারতেছে না বাচ্চার যতটুকু হাইট কলিং বেলটা তার থেকে একটু উপরে সে লাভ দেওয়ার চেষ্টা করতেছে কলিং বেল বাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করতেছে ওটা প্রেস করার চেষ্টা করতেছে কোনোভাবে ওইটা নাগাল পাচ্ছে না সে আশেপাশে কোনো টুল নেই বা কিছু নেই দরজার বাইরে তো কিছু থাকার কথাও না সে ওটা কোনোভাবেই নাগাল পাচ্ছে না তা আমি সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখলাম যে বাচ্চাটা অনেকক্ষণ ধরে লাফালাফি করছে সে বোধ হয় কলিং বেলটা প্রেস করতে চায় এই বাসায় বোধ হয় যাবে তো এই জন্য প্রেস করবে কিন্তু পারছে না কতক্ষণ ধরে লাফালাফি করতেছে আমি একটু হেল্প করি আমি প্রেস করলাম একবার দুইবার প্রেস করলাম তারপরে বললাম কি বাবু আর কিছু করা লাগবে বলে আমি তো দৌড় দিব আপনি কি দৌড় দিবেন না দাঁড়ায় থাকবেন
আমাদের শৈশব ওই রকমই ছিল দুষ্টুমিতে ভরা ছোটা ছোটি লাফালাফি দৌড়া দৌড়ি কারণ আমাদের খেলার মতো অনেক জায়গা ছিল আমাদের হাত পা ছোড়াছুড়ি করার মতো জায়গা ছিল হাত পা ছুটতে গেলে আলমারিতে সোফায় খাটের সাথে বাড়ি লেগে যেত না আমরা খেলতাম খোলা জায়গায় খোলা আকাশের নিচে আমরা মোবাইল আর ট্যাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিনি আমাদের খেলার জায়গা ছিল সেখানে আমরা সবাই খেলতে পারতাম একটা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলেও খেলতে পারত একটা বড় লোক উচ্চবিত্ত ফ্যামিলির ছেলেও তার বাবাকে নিয়ে আসতে পারত আর দেয়াল টোপকে যে ছেলেরা আসতো তারাও আসতো সবাই মিলে আমরা একসঙ্গে খেলতে পারতাম এখন সেই জায়গাই নেই খেলবে কোথায় এখনকার শৈশব কাটে চার দেয়ালের মধ্যে মোবাইলে মাথা গুজে কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থেকে ট্যাবের মধ্যে তাকিয়ে থেকে আমাদের সময় বাবা মায়েরা বাইরে থেকে টেনে আনতো ভিতরে সারা দিন বাইরে থাকবে নাকি এখন বাচ্চাদেরকে টেনে বাইরে নিয়ে যেতে হয় ঘরে কতক্ষণ থাকবে একটু বাইরে যা ওরা আসলে ঘরে কতক্ষণ থাকবে যদিও বাইরে স্পেস নেই খেলার জায়গা নেই রাস্তায় খেলতে গেলে হয়তো দুর্ঘটনা ঘটার জন্য আপনি চিন্তা করেন রিক্সার সাথে বাড়ি খাবে রাস্তায় গাড়ি চলাচল করে হ্যাঁ হতেই পারে তারপরে ওদেরকে একটু সময় দেন সুযোগ দেন ওরা একটু বাইরে ছোটাছুটি করুক ওদের মানসিক বিকাশ হোক ওরা শুধু চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি না থাকুক ওদের মস্তিষ্ক বিস্তৃত হোক ওদের ভাবনার জগৎ বড় হোক আজকের মতো বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে দেখা হবে অন্য কোনো এপিসোডে ভালো থাকবেন For more update, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.